ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ዛሬ 10 ለላፕቶፖቻችን መደረግ ያለበት ጥንቃቄዎችን አብረናያለን አብራችሁን ቆዩ እሺ እንደነገርኳችሁ ላፕቶፖቻችንን ረጅም ጊዜ እንድንጠቀማቸው ወይም ደግሞ እንደነው ረጅም አመት እንዲያገለግሉን ምን ምን ጥንቃቄዎችን ብናረግ የተሻለ ነው የሚሉት ነገሮች አንድ 10 ነጥቦችን እናግራችኋለን አብራችሁን ቆዩ ይሄንን ቪዲዮ ወድናንተ የማደርስላችሁ አይዞን ነኝ ይሄም ይተላለፍላችሁ ከአይዞን ቲዩብስ ነው ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጉ እንዳትረሱ የናንተ ኮመንት በብዛት ያስፈልገናል አድርሱን ወደ 10 ነጥቦቹ ሄዳለሁኝ ከነዛ ውስጥ ሶስቱ የሚያተኩሩት ሶፍትዌሮች ናቸው የቀሩት ሰባቱ ደግሞ ሃርድዌር ላይ ያተኩራሉ ማለት ነው መጀመሪያ ምንድነው አንድ ላፕቶፕ سنገዛ ምን ምን ቼክ ማድረግ አለብን የሚለውን ቪዲዮ ምናልባት አይታችሁት ሊሆን ይችላል ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ እሱን ቪዲዮ ቼክ አርጉ አንድ ላፕቶፕ ገስተናል ወይም አለም ብለናስብና መጀመሪያ መደረግ ያለበት ምንድነው ለምን ፐርፐዝ ነው የምንፈልገው ላፕቶፑ ለምን እንደሆነ የምንፈልገው ላፕቶፕ سنገዛ መጀመሪያ ስታንዳርዱን ማወቅ መቻል አለብንና ኮምፓቲቢሊቲ ወይም ደግሞ ከላፕቶፑ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ሶፍትዌሮችን የግድ እነሱን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን እንደ ምሳሌ ልንገራቹ ተላልቅ ኢንጂነሪንግ ሶፍትዌሮችን ልንጭንበት ከአይስፍሪ ያነሰ ዱዋል ኮር ወይ አይስፍሪ ብንገዛ አይስፍሪ ምናልባት ሊሆን ይችላል እንደ ላፕቶፕ ይለያያል ግን ትላልቅ ሶፍትዌሮችን እምንጭንበት ከሆነ ትርጉም አይኖርም ላፕቶፑን ካቅሙ በላይ እንዲሰራ ነው ምናረገው ማለት ነው ወይም ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ለልጆቻችን እንደ ፊልም መደበሪያ ወይ ማንበቢያ ዝም ብሎ እንደ ስጦታ ላፕቶፕ ገስተን ልንሰጣቸው ፈልገን i7 ግራፊክስ ካርድ ያለው ከመንገዛ ዝም ብሎ ወጪ ማውጣት ነው የሚሆነው ስለዚህ አነስ ያሉ ላፕቶፖችም አነስ ባለው አጋ ብንገዛ ሞሮ የተሻለ ነው ስለዚህ አንድ ላፕቶፕ ምን አይነት ሶፍትዌር ያስፈልጋል ምን አይነት ሶፍትዌር መጫን አለበት ኮምፓቲቢሊቲው ምንድነው ዲዛይን ሲደረግ ያ ላፕቶፕ ዊንዶ ምንድነው የሚችለው ራሙ እንዴት ነው አንድ ላፕቶፕ ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም سنጭን ያንን ኦፕሬቲንግ ሲስተም የማጭት አቅም አለው ወይ የሚሉት ነገሮች በጣም ከፍተኛ ነው እንደና አሁን ለምሳሌ በጣም ኦልድ ላፕቶፖች ላይ ዊንዶውስን ብንጭን ይሄ በቃ ካቅማቸው በላይ ያሰራናቸው ላፕቶፖቹ እድሚያቸው ነው እናሳጠረው ማለት ነው ግን ባቅማቸው ዊንዶው 7 ን ብንጭንላቸው እነዛ ላፕቶፖች ረጅም ጊዜ ያገለግሉናል ማለት ነው ስለዚህ ኮምፓቲቢሊቲ አብሮ የሚሄዱ ሶፍትዌሮች በደንብ 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 ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው በመቀጠል ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ነጥብ አንድ ላፕቶፕ ከገዛም በኋላ እንዳነገርኳችሁ አብረን ምንጭነው ኮምፓቲብል የሆነው ሶፍትዌር ከኢንተርኔት ጋር በመናገናኝበት ጊዜ በተአምር አፕዴት ማለት መቻል የለብንም አፕዴት ስንለው ወይ የግድ መጨረስ መቻል አለብን እኛ አፍሪካ ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሪጅናል ሶፍትዌሮች የሉን በቃ እንዳለ ምን እንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች ክራክ የተደረጉና በሃከሮች የተሰበሩ ሶፍትዌሮች እና ምን እንጠቀመው ያ ስለሆነ ረጅም ጊዜ ያገለግሉን በየጊዜ ፎርማት ይፈልጋሉ እና አፕዴት በሚንልበት ጊዜ ምንድነው ዊንዶውን እንደ አዲስ ነው የሚጭነው ከኢንተርኔት ላይ እና ከኢንተርኔት ላይ ሲጭን አንድ ላይሰንስ ኪ ሊጠይቀን ይችላል ላይሰንስ ኪ ደግሞ እኔ ይለንም ኦሪጅናል ሶፍትዌር አንገዛ ማለት ነው በዛ የተነሳ አፕዴት ስንለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፌል ያደርግና ፋይላችን ሊጠፋብን ይችላል ስለዚህ ሁለተኛ ላይ ቼክ ማድረግ ያለብን ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ስናደርግ አፕዴት ማድረግ የለብንም ማለት ነው በመቀጠል ሶስተኛ ነጥብ ከሶፍትዌር ጌት ያዘ ነገር ምንድነው ሁሌ ኮምፒውተራችንን سنዘጋ በሶፍትዌር ሸዳው ማለት መቻል አለብን ኦን ኦፍ ስዊቹዋ ምታገለግለን ኦን ለማድረግ ያ ነው ብዙ ጊዜ ማለት 
በጃችን ፎርስ ሸዶን በሚነዘጋበብ ጊዜ በጣም ብዙ ችግር ያጋጥመናል የባዮስፌሪሪቲ ሊያጋጥመን ይችላል ኮምፒውተሩ አልነሳም ሊለን ይችላል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፌል ሊያርግ ይችላል የተለያዩ ችግር ያጋጥመናልና ስለዚህ ጠብቀን ሁሉም ላይቶቹ እስኪጠፉ በስትክል ሸትዳውን ብለን መዝጋት መቻል አለብን ማለት ነው እንግዲህ ላፕቶፖቻችንን ረጅም ጊዜ እንድንጠቀምበት 10 ነገሮች 10 ነጥቦችን እየነገርኳችሁ ነው ከነዛው ውስጥ 3 ነገር ያቻሉኝ ከሶፍትዌር ጋር የሚያያዩትን አንድ ኮምፒውተር እንደዛ ኮምፓቲብል የሆነ ሶፍትዌር መጫን አለብን ኢንተርኔት ጋር ኮነክት በሚናረግበት ጊዜ ወይም ፎርማ በሚደረግበት ጊዜ አፕዴት መደረግ የለበትም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ OS መቀየር ካፈለግን ራሱ ፋይላችንን ባክአፕ ይዘን ፎርማት ነው እናረጋው በሶስተኛ ላይ ደግሞ ፎርስ ሸትዳውን ወይም ደግሞ በጣታችን ሸትዳውን ብለን መዝጋት የለብንም ፒሲውን ለማጥፋት ግዴታ በሶፍትዌር ነው መዝጋት ያለብን ረጅም ጊዜ እንድንጠቀም በማለት ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወደ ሃርድዌር ፓርት ስንመጣ ላፕቶፓችንን ረጅም ጊዜ እንድንጠቀምበት ላፕቶፓችንን እናስቀምጥበት አቀማመጥ ወሳይ መሆን መቻል አለበት አይሆን እንዴት ነው ላፕቶፑን ዘግዝቃ ነው ወይ ይሄ እንዴት ነው በቃ አራቱንም ጠርዞች በስትክል መቀመጥ መቻል አለባቸው ላፕቶፓችን እንዳይጎዳ ማለት ነው ቢሮ በሚናስቀምጥበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ይብብ በሚናስቀምጥበት ጊዜ ሊሆን ይችላል سنጠቀም ግን በስትክል ላፕቶፓችን መቀመጥ መቻል አለበት በመቀጠል ደግሞ ሌላ ሃርድዌር ፓርት መጠቀቅ ያለብን አምስተኛ ነጥብ ምንድነው ሂንጅ ወይም ደግሞ እግር ምንለው ይሄ የሚተጣጠፍ በጋ እሱ ያብዛኞቻችን ይሰበራል ወይም ደግሞ ክፍት ይላል ያም ይሆንበት ምንድነው ዝም ብለን በጉልበት አምጥተን ድግግ እናረጋለን ያንንም በመናረግበት ሳል ላፕቶፓችን የመሰበር ቻንስ አለውና ብዙ ጊዜ ብሎን የለቀቀ ነው የሚመስለን ብሎኑ አይደለም ይለቀው ብሎኑ አመተታሰረበት ዳዶ ምትባል ይሆነች ጎልደን ነገር አለች ምናልባት አንድ አንድ ፍርፍር ብላ አስዋት ወጣለች ተለቃለችና እነዛ ነገሮች ስብር ሲሉ ላፕቶፓችን ለማክፈትና ለመዝጋት በጣም እንቸገራለን አንድ አንድ ሙሉ ኬዝ ቀይረን ፊክስ እናረጋለን እሱን ችግሩ ካልሆነ ደግሞ በማጣበቂያ እሱን ይጣበቅና ይስተካከላል ማለት ነው ስለዚህ በአምስተኛ ነጥብ ላይ ምንድነው ሂንጅ እንዳይሰበርብን سنከፍትም ሆነ سنዘጋ ጉልበት ሳንጠቀም ረጋ ብለን መዛክፈት መቻል አለብን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ምን ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን ላፕቶፓችንን ከፍተን በመንጠቀምበት ሳል ላይ ስክሪናችን እንዳይሰበር ውስጥ ስክሪፕቶ ሆነ ላፕስ ሊሆን ይችላል ብቻ እንደ ነው ከፍተት ላፕቶፑን በመንዘጋበት ጊዜ በስትክል ሊያዘጉን የሚችሉ ቃዎችን ውስጥ ቃመርሳት መቻል የለብንም ወረቀት ያስቀመጥን ሊመስለን ይችላልና አንድ አንድ ኮረቀት ስር ሌላ ነገር ያስቀመጥና ራስተ ነው በመንዘጋበት ሰዓት በተለይ ማታ እየሰራችሁ ቅልፋችሁ ሲመጡ ምዘጉ ሰዎች ካላችሁ በስትክል አንድ ሸትዳውን ብላችሁ መዝጋት አለባችሁ በመቀጠል ደግሞ ውስጥ ምንም አይነት ቃመርሳት የለባችሁ ሚያማ ሄን ከሆነ ስክሪን ይሰበራል ስክሪን ሲሰበር ደግሞ ከላፕቶፕ ቦርድ ቀጥሎ ብዙ ዋጋ የሚያስወጣን የስክሪን ዋጋ ነው የስክሪን ዋጋዎችን እና እንዴት መቀየር አለብን የሚለው ሌላ የተዘጋጀ ቪዲዮ አለ እሱን ቼክ አድርጉትና ስለ ስክሪን በዛው ማወቅ እንችላለን ስለዚህ ሶስ ነገሮች ነግሪያቸዋለሁ ካርዶ ከሃርድዌር ላይ አቀማመጡን ማስተካከል አለብን ሂንጁን በስትክል መጠቀም መቻል አለብን سنከፍትና سنዘጋ በመቀጠል ደግሞ ውስጥ ምንም ምቃ ባለመርሳት ስክሪናችን እንዳይሰበር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በሰባተኛ ላይ ደግሞ ኪቦርድ ኪቦርዳችን በነገራችን ላይ አንድ ኪ ስትበላሽ እሷ ብቻ ሜንቴን የምትደረግ ሊመስለን ይችላል በፍጹም እንደዛ አይደለም አንድ ምኪ ተበላሽ ሙሉ ኪም ተበላሽ ኪቦርድ ሙሉ ነው የሚቀየረው ስለዚህ ኪቦርዳችን ላይ ምንም አይነት ፈሳሽ ያስፈልግምና የሆነ እንዴት ነው ያጠናን ወይ ደግሞ ይበላን የሆነ ነገር ያရግን ውሃ ካጠገባችን አስቀምጠን ፊልም ምን አይ ሰውሽ ካለን ምናምን ፈሳሽ ነገር ኪቦርድ ስለሚያበላሽብን ከኪቦርዱ አልፎ ወደ ማዘርቦርዱ ሊሄድ ስለሚችል ምንድነው መጠንቀቅ ያለብን ነገር ፈሳሽ ነገር ማራቅ መቻል አለብን ፈሳሽና ላፕቶፕ አብሮ ሜዱ ነገሮች አሉ 
እና ትንሽ ጠብታ ሙሉ ላፕቶፑን ጸጥል ታረጋው ይችላል ስለዚህ ኪቦርዳችንን ረጅም ጊዜ እንድንጠቀምበት ፈሳሽ ነገር ምንም ነገር አጠጋዋችን አያስፈልግም ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ስምንተኛ ላይ በደንብ ሚያዝ ያለብን ቃ ምንድነው ባትሪያችን ነው ባትሪ ላይ ምንድነው ብዙዎቻችን አሪፍ ላፕቶፕ ነው ብለን እናስበው ረጅም ሰዓት ባትሪ ምቆይ ነውና አንድ ባትሪ ረጅም ሰዓት እንዲያገለግልባችሁ እንዲያገለግላችሁ ምን ማረጋ አለባችሁ መሰላችሁ ተጠቅማችሁ ዜሮ ስኪዮን አትጠብቁት ለ 15% እና እዛ አካባቢ በሚሆንን በሰዓት ሰኩት እዛ ምትነቅሉት ፉል ሲሆን አይደለም 80% ሲሆን በቂ ነው ሁሌ ከ15 እስከ 80 ባለው ሬንጅ ብንጠቀም ላፕቶፓችንን የላፕቶፓችንን ባትሪ ረጅም ሰዓት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ባትሪያችንን ረጅም ሰዓት ስትጠቀሙ ሰክታችሁ ዳይሬክት ለመጠቀም አትሞክሩ እና ደግሞ እንዴት ነው እና ባትሪያችንን ረጅም ሰዓት ለመጠቀም ከ15 እስከ 80 ባለው ሬንጅ üst አርገን ቻርጅ ያረግን መጠቀም አለብን ሌላ በስምንተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ምንድነው ቻርጅ በመነሰካበት ሰዓት ላይ አሰካካችን በስትክል ሊሆን ይችላል አንድ አንዴ ወይ በጣም ቸኩለል ሊሆን ይችላል ልብ ሳንለው ዝም ብለን በመነሰካበት ሰዓት ላይ üst ያለች ፒን አለች እና እሷ ከተሰበረች አንድ ቻርጀሩ ሊቃጠል ይችላል ላፕቶፑንም ሊመታብን ይችላል ነው ቻርጀር በመነሰካበት ሰዓት በአግባቡ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው በአስረኛ ላይ ደግሞ ሌላ በአግባቡ መጠቀም ያለብን ነገር ምንድነው ላፕቶፕ ፍራሽ ላይ ትራስ ላይ አልጋ ላይ አርገን መጠቀም የለብንም እና ፋን ምንለው ደግሞ እንደዚህ ይሄ እንደነው ምሽከረከሮ ፓርት ከፍት ሊሆን ይችላል መሆን አለበት እና በብርድነስ መታፈን የለበትም ስለዚህ ደረቅ ነገር ላይ አርገን سنጠቀም ፋኑ በቂ አየር ማግኘት መቻል አለበትና ያንን ነገር ልብ ማለት መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ላፕቶፓችንን ረጅም ጊዜ እንድንጠቀምባቸው ረጅም ሰዓት እንዲያገለግሉ 10 በአግባቡ መጠቀም ያለብን ነገሮች 3 ሶፍትዌር ነገሮች ነግሪያቸዋለሁ ምንጭ ነው ሶፍትዌር ኮምፓቲብል መሆን መቻል አለበት ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት በመናረግበት በሰዓት ዊንዶ አፕዴት ሚለን ፖፕአፕ ሜሴጅ ሲመጣልን አፕዴት ባናረጋው የተሻለ ነው አፕዴት ማድረግ ከፈለግም ፎርማት አርገን ነው አፕዴት ማድረግ ያለብን ግማሽ ላይ ሲሆን ይበላሻል በመቀጠል ሶስተኛ ላይ ምንድነው ፎርስ ሸትዳውን በጣታችን መዝጋት የለብንም በሶፍትዌር ነው ሸትዳውን ብለን ማጥፋት ያለብን አራተኛ ላይ የነገርኳችሁ ነገር አቀማመጣችንን ማስተካከል አለብን አምስተኛ ላይ ላፕቶፓችንን ስንከፍት ሂንጁን እንዳይላቀቅብን ጉልበት መጠቀም የለብንም ስለዚህ ረጋብ ለመክፈት አለብን ስድስተኛ ላይ ስክሪናችን እንዳይሰበርብን ውስጥ ቃ መርሳት የለብንም ከላይም سنናስቀምጠው ሌላ ቃ እንዳይጫ ነውና እንዳይሰበር ማድረግ አለብን ሰባተኛ ላይ ኪቦርዱ ምንም አይነት ፈሳሽ ማግኘት ስለሌለብን ፈሳሽ ነገርን ወደ ላፕቶፓችን ባናስጠጋ ይመረጣል ዘጠነ ማን ነው ስምንተኛ ላይ ባትሪያችንን ከ15 እስከ 18% ብቻ ብናረገው ሞሬ የተሻለ ነው ስምንተኛ ላይ ቻርጀሮቻችንን سنሰካ በአግባቡ መሰካት አለብን አስረኛ ላይ ፈኑ በቂ አየር ማግኘት መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን 10 ነገሮች በማስተካከል ላፕቶፓችንን ረጅም ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል እነዚህን ነገሮች በመከተል ላፕቶፓችን አሪፍ አርገን ሚያዝን እንችላለን سنሸጣቸው سنገዛቸው ለሌላ ሰው سنሸጥ አሪፍ ዋጋ እንዲያወጥልን ከፈለግን እነዚህ ነገሮች የግድ ተኩራሽ ሰተን ማስተካከል አለብን ስለዚህ አሪፍ ላፕቶፕ ይኖረናል ማለት ነው የነን ቪዲዮ ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ አይዞን ነኝ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉልን ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ የናንተ ኮመንት በብዛት ያስፈልጋል በሌላ ቪዲዮስ ክንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ ቻው